自击魔童。呃最坚硬的宝石，也会在阎王铁剧毒的侵蚀下失去光泽。究竟是什么东西，居然仍放出光泽？魂骨。魂骨固然是极品宝物，但更要选择适合自己的。如果摸不清魂骨的作用，就不要急于融入，否则的话，可能浪费身上六个魂骨之一的位置。小三好点了没有？他还没醒，不过气息已经平稳很多，应该没什么事了。哦，那就好，我先去吃饭了。哎，对了，大师说小三醒了之后直接去找他。嗯。我已经没事了。嗯，我去找老师
，老师，我来了。嗯，先坐下。昨天是不是有人偷袭你？把详细经过告诉我。是苍辉学院的十年。残梦十年。是的。他竟然会放你回来。十年一向阴狠，再加上他的特殊武魂，对手不论是攻敌还是逃脱，都很难成功。他死了。死于我的阎王铁，我还获得了他的魂骨。拿出来给我看看，快！见到魂骨。你还能不忘记我的叮嘱，没有将它直接吸收，这证明你的心性已经远超常人。这下我终于能够放心，在这次大赛之后让你毕业了。十年这件事，你不要再向任何人说起，哪怕是史莱克七怪、弗兰德。十年失踪了，但那和你没有任何关系。这魂骨更是如此，你明白吗？嗯，老师，这块魂骨的作用究竟是什么？这块魂骨应该属于宝石类，最适合辅助系或幻境类魂师，因此它并不适合你。最理想的是用它来换一块适合你的魂骨。什么样的魂骨才适合我呢？植物系魂骨和力量系魂骨，植物系魂骨对你的好处不言而喻。至于力量系魂骨，会增强你本身，让你能够承受更大的压力，也是为你第二武魂做准备。那我什么时候去置换这块魂骨？先不要急，魂骨在魂师界实在太敏感了。如果你背后没有足够的实力威慑，不但换不到适合自己的魂骨，甚至还会招来杀身之祸。前些日子，天斗拍卖场有护卫被杀，宝物丢失，尸体没有致命伤口，但样子像是生前很痛苦，应该是十年所为。你是说，这是天斗拍卖场被抢走的拍卖品？嗯。魂骨不能交还给天斗拍卖场。否则，护卫被杀，拍卖品被抢之前会牵累你。十年怎么死的，也可能被彻查。今天，魂骨的事就当从未发生。明白，老师。如果有你父亲在，就没人能动得了你，或者你得到昊天宗的支持。好了。我们先去商议一下接下来的比赛吧。<笑>